നമസ്കാരം ഞാൻ നിഖിന ദിനകരൻ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മതിലിൽ ചാരി വി എസും കാനവും വനിതാ മതിലിനെ ചൊല്ലി മുന്നണിക്കുള്ളിൽ വാക്പോരിന് തുടക്കമിട്ട് വി എസും കാനവും വർഗ സമരത്തെക്കുറിച്ച് താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന തെറ്റല്ലെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ താൻ വനിതാ മതിലിനെതിരല്ല കാനം ഇപ്പോഴും സി പി എമ്മിലാണെന്ന ബോധ്യം തനിക്കുണ്ട് ശബരിമല പ്രവേശനത്തിന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ കാനം പിന്നിലായി മനസ്സിൽ മതിലെന്ന ആശയം ശക്തമായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആകാമെന്നും വി എസിന്റെ ഒളിയമ്പ് വാക്പോരിന്റെ തുടക്കം വനിതാ മതിലിനോട് വി എസ് അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം വനിതാ മതിൽ തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് വി എസ് ഇപ്പോഴും സി പി എമ്മിൽ നിന്നാണ് എന്റെ തന്റെ വിശ്വാസമെന്നും കാനം പറഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം വനിതാ മതിലിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് അതിനെ വലിയ സംഭവമാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം വനിതാ മതിൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും നിലപാടുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് അല്ല എന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എന്ന് കരുതി മാന്യതയും പാരമ്പര്യവുമുള്ള എൻ എസ് എസിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ല വനിതാ മതിലിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധിത പണപിരിവ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി മകരവിളക്കിനൊരുങ്ങി ശബരിഗിരി മകരവിളക്കിനൊരുങ്ങിയ ശബരിമലയിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറന്നതോടെ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ശബരപാതയിൽ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിര നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും തടഞ്ഞ തീർത്ഥാടകരെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ട് തുടങ്ങി മണ്ഡലകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പോലീസ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം പരിഗണിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞ ജനുവരി അഞ്ച് വരെ നീട്ടി മൃണാൾ സെന്നിന് വിട ഇന്ത്യൻ സമാന്തര സിനിമകളുടെ അംബാസിഡർ മൃണാൾ സെന്നിന് സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ അഞ്ജലി നവരംഗ നവതരംഗ സിനിമകളുടെ ആസ്വാദകരെ അമ്പരിപ്പിച്ച ബംഗാളി ചലച്ചിത്രകാരന്റെ വിയോഗം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം വയസ്സിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ വസതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹയാത്രികനായ സെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ രാജ്യസഭാ അംഗമായിരുന്നു ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡിനും പത്മഭൂഷണിനും പുറമെ നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി ഏക്ദിൻ പ്രതിദിൻ കൽക്കത്ത മൃഗയ കാണ്ഡഹാർ എന്നീ പ്രധാന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ മൃണാൾ സെന്നിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി മൃണാൾ സെന്നിന്റെ വിയോഗം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമെന്നും മമത കുഞ്ഞാലിയെ തള്ളി തങ്ങൾ മുത്തലാഖ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് പാണക്കാട് തങ്ങൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം മുസ്ലിം ലീഗ് ഗവേണിംഗ് യോഗം ചേർന്ന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും തുടർ നടപടി ഇതിനു ശേഷമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജ്യസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുത്തലാഖ് ബിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റ് കക്ഷികളുമായി സഹകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യും രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് പാസ്സാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ബില്ല് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ലീഗ് നേരിടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുമെന്നും പാണക്കാട് തങ്ങൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നൽകിയ മറുപടി പാർട്ടി പത്രത്തിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെന്ന് കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിലും നിലവിലുള്ള ചുമതലകൾ ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൊലയാളികൾ പിടിയിൽ യു പി എൽ പോലീസുകാരനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ പിടിയിലായത് അന്വേഷണ സംഘം രാത്രി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന അറുപത് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗോസിപ്പൂർ സിറ്റി സർക്കിൾ ഓഫീസർ എം പി പദക് നടപടി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് പ്രതികരണം ഗാസിപ്പൂർ ജില്ലയിൽ പോലീസുകാരന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത റാലിക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ അക്രമാസക്തരായ പ്രതിഷേധക്കാർ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ എത്തിയ പോലീസിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു കമ്മീഷന് കോടതി അലക്ഷ്യം വനിതാ മതിൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ വിമർശിച്ച് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെതിരെ കോടതിയിൽ ഹർജി അധ്യക്ഷൻ പി സുരേഷിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം സ്വദേശി ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വനിതാ മതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നായിരുന്നു പി സുരേഷിന്റെ വിശദീകരണം കുട്ടികളെ വനിതാ മതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് എന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അതിനാൽ ഈ വിധി തിരുത്തപ്പെടണമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളിന് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം